There are quite a few car manufacturers who have produced some really good or even great cars. In fact, there are some whose cars will never be bettered. However, rarest of all is the creation of a car that changes everything. But for Renault and Matra, with their Espace, that's exactly what happened. La Renault Espace, pour moi, c'était vraiment la voiture du futur en 1984. L'Espace, en arrivant, a, a proposé une, une vraie nouvelle alternative. An alternative that took an entire industry by surprise. The competition really was caught napping when this car came out. It was the ethos for a car that would become the very heart of Renault design. With Monospace and Renault, it was a natural connection. Vous imaginez bien euh, la, la merveilleuse aventure que c'était. This is the story of the Renault Espace. It's true that car enthusiasts will normally be found drooling over muscular, eye-catching bodywork or comparing notes on how many hundreds of horsepower hide under the bonnets of their cars. But gathered here today are real people, living real lives, which is why they have come to talk about the Espace. La liberté, le volume, euh, c'est vrai que bon, assez très très lumineux. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est indéniable dans le véhicule. On a choisi un espace bah, pour l'espace. Il doit être euh, plus simple à conduire que l'autre voiture qu'on avait parce que ça doit être plus serré. Ça devait être plus serré dans, dans notre voiture qu'on avait à l'avant. Ça peut être le véhicule familial et utilitaire en même temps. C'est vraiment un véhicule qui est très convivial, très agréable. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que l'espace. Ouais. Ouais. Ça fait dégueulasse. Je ne sais pas faire autrement. Ça peut se peindre dans le pire des coups. Today is the annual get-together of the Passion Espace Club. And just as their various cars were designed to do rather than shout, so the meeting is a modest functional affair. Today's parade may appear sedate, but this quarter-century long convoy represents the core DNA of a motoring evolution. Evolution kick-started by a revolution. But despite it causing shockwaves in 1984, when press and public alike were stunned by this bold new car concept, many of the Espace's most defining features first appeared almost half a century earlier. In 1936, the extraordinary Stout Scarab sported one of the earliest single space or monospace body shells and an interior with unheard of flexibility. The Stout Scarab really was the pioneer of all these types of cars and it was exactly this configuration. The seats could turn round, you could have a table in the middle, you could turn up and you could have your meeting on the spot. The Scarab was truly a home on wheels from home. Unfortunately, it also cost about the same as a house. Its $5,000 price tag, the equivalent today of about 500,000 euros, is perhaps why only nine were ever built. 30 years on, as the 1950s became the 60s, and with the masses now becoming mobile, American car designers focused their work away from accommodation and onto seduction. The, the typical family car throughout the 1950s was dictated by America. This really was uh, the era of getting longer, lower, flatter, and the, the passengers were squeezed more and more into this little cockpit, which, which you know, was sold on sexiness, not really practicality. And for Europeans looking for more space in their cars, the options were anything but sexy. En général, c'était donc des dérivés d'utilitaire, c'était soit le combi Volkswagen, euh, soit justement euh, un trafic, un trafic Renault en version minibus, des véhicules comme ça. It wasn't really until we get to the Renault 4 and the Renault 16 of the 1960s that you see a car manufacturers really focusing on, on the liberation of space in the back. The Renault 4's removable bench seat and hatchback boot 
made it one of the first truly flexible cars. Then the far greater sophistication of the Renault 16 followed, with an elegant body and some intricately engineered seating, giving rise to ever more comfort and style. Renault was a very early adopter of the idea of designing cars from the inside out. They really did have a, 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 a much more of an open mind about uh, using the interior of the car as a starting point and then building the design around it. Despite the success companies such as Renault were having with their increased seating options, it wouldn't be until the mid-1970s when private American minivan owners, with their zest for custom conversions, that the ball really started rolling. Et on voit des, des, toute une presse qui se développe euh, avec ce détournement par les utilisateurs eux-mêmes, puis par les constructeurs, de tous ces véhicules euh, avec le custom qui commence à se développer, etc. It was a craze that made perfect sense. Something that was noticed by Renault's future boss. Le minivan, qui n'existait pas en Europe, mais qui nous semblait intéressant comme nouveau concept de mobilité. Le problème, c'est comment transformer ce concept à l'échelle européenne. Et ça, c'était rien moins qu'évident. Bernard Hanon wasn't the only foreigner taking notice of the American minivan phenomenon. By 1978, Chrysler were starting to work on their own production version, a sneak preview of which was seen by Matras Philippe Guédon. Je m'étais rendu compte en discutant avec des ingénieurs américains qui avaient là une manière d'utiliser l'automobile complètement différente de la nôtre. Et ça a été le, le tout début, c'était le déclic. As well as its highly successful racing cars, in the late 70s, Matra were building niche road cars such as the Rancho. Now keen to line up its replacement, Philippe Guédon's team threw themselves into designing a European version of the American minivan. Cars like the Rancho were sold through Peugeot dealerships, with whom Matra had an agreement. This meant, when the first Espace concept car was ready to show to prospective manufacturing partners, it would be Peugeot who got the first look. On a été invité chez Peugeot à Paris euh, pour nous donner la réponse, et, et Peugeot nous a dit euh, c'est un véhicule extrêmement intéressant pour le futur. Euh, le directeur de l'époque nous a même dit « Je pense que c'est un virage aussi important qu'a été le choix des diesels dans le domaine des moteurs, qui était donc plutôt positif et flatteur. Euh, » Il nous a dit « Malheureusement, on n'est pas dans les conditions qui nous permettent d'ajouter un modèle de plus. » Guillaume must have been tearing his hair out in the end, you know, thinking, I've got this fantastic project. Everything about this says it's new and different and interesting. But, you know, where am I going to find somebody who, who thinks like I do, who can see the value of this and can see, uh, see what it's ultimately going to do for their business? With Matra now in poor shape financially, Philippe Guédon's search for help led him to the industrial powerhouse that was Renault and a tense presentation of the new concept car to its boss, Bernard Hanon. J'ai aucun souvenir des dates, mais celle-là, je m'en rappelle précisément. C'était le 18 décembre 1982. Monsieur Hanon est arrivé, assez silencieux, assez solennel. Quand je vis ce véhicule qui n'était pas parfait, qui était encore un objet, je dirais pas fort, mais pas fini. Quoi. Il a tourné autour de la voiture, ses adjoints m'ont dit « Quand il regarde un nouveau projet, il ne faut pas lui parler. Il faut le laisser tranquille, ce que j'ai fait. » Mais qui m'a fait penser à ce que nous avions vu aux États-Unis. Est-ce que nous avons là la réponse à un nouveau concept de mobilité Oui ou non C'était véritablement un, un jeu à la vie ou à la mort, suivant qu'il accepterait de collaborer sur ce projet ou pas. Alors nous sommes dit « Oui ». Mais il y a beaucoup de travail à faire. Despite his reservations, Bernard Hanon was hugely enthusiastic about the bold Matra prototype, unlike some of his colleagues at Renault. La direction commerciale ne comprenait pas le concept à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce camion 
Donc avec euh, Philippe Guédon, nous avons commencé à travailler avec les ingénieurs de Renault, la direction du produit, la direction des études, à faire de l'espace quelque chose de plus automobile. So, with Matra's brainchild now being nurtured by the industrial might of Renault, the espace was quickly prepared for manufacture. Le rôle de Renault, ben, il a été évidemment prépondérant pour une première raison, c'est que Renault mettait euh, pour la vente de l'espace un réseau formidable. Renault aussi avait des services de recherche tout à fait importants qu'il a mis à notre disposition et donc dans euh, l'architecture intérieure de la voiture, en particulier la disposition des sièges, le fait que les sièges soient modulables. On en avait donné la première mouture, mais Renault nous a permis de, de, de la faire plus aboutie. In only just over a year, working together, the two companies had pushed back the boundaries of conventional design to create a brand new car format, the Espace. First of all, it was a true radical car in terms of silhouette. So you had a car that was designed from the inside out where the inside space was obviously the most important there was, and the exterior was a result of the interior concept. C'était une idée fantastique. Personne n'aurait jamais pensé à mettre le bazar dans une automobile à l'époque. Je peux bouger les chaises, c'est moi. Je peux mettre une table, je peux enlever la table. Ça, c'était vraiment très précurseur. L'idée de dire, finalement, la vie que j'ai chez moi va pouvoir se transporter dans ma voiture. With launch day approaching and confidence high, it seemed certain Matra and Renault had created a new formula for success. In July 1984, the brand new cars were in Renault showrooms all across France. Marketing and advertising campaigns were in place. Everyone was happy. All that remained was to see just how big a hit the new Espace would be. Le premier mois, on s'est réunis avec Monsieur Hanon et le directeur commercial, et j'ai demandé. Euh, Combien a-t-on vendu de voitures le mois dernier Et la réponse, c'était 9 voitures. Donc euh, les gens de chez Renault étaient carrément affolés. On a même, on a même songé à, à, à annuler euh, le contrat avec Matra. Hein. Les, les rapports ont été tendus pendant quelques, quelques mois parce que les, les chiffres du lancement étaient très 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 mauvais. Et je crois que le public a été un peu dérouté par l'arrivée de l'espace parce que les gens se sont dit « Qu'est-ce que va penser mon voisin si je gare ça devant chez moi ?» While the public initially ignored the new car, motoring journalists were out road testing it. However, it was actually during a break for lunch that the Espace showed the writers what it was all about. Là, les journalistes partaient avec un pic-tic et ils étaient plusieurs dans la voiture. Et puis, chance, euh, il a plu au moment du repas et ils étaient obligés de pique-niquer dans la voiture. Ils ont utilisé la table, ils ont vraiment vécu l'espace en retournant les sièges, en pique-niquant dedans et ils sont appropriés la chose. Just as Renault and Matra had planned, adapting the espace to the needs of the day was child's play. All of a sudden, here was a car that was almost playful in the way it freed the imagination, opening up all sorts of new possibilities and opportunities. And the experts loved it. C'est un salon sur quatre roues. On peut en faire une salle de jeu pour les gamins. On peut en faire un bureau pour un architecte qui va d'un chantier à un autre. Enfin, C'est un véhicule qui, qui, qui est multivisage. Je me souviens, la première fois que je me suis mis à l'intérieur d'une Renault Espace, personne n'a proposé. C'était les fauteuils dignes aujourd'hui, par exemple, d'une trente grande vitesse ou d'un avion en, en classe affaire. Donc c'était vraiment autre chose. I think it would have been a, quite a difficult concept to get over in print and TV advertising at the time. You know, you really need to be in here to see how the seats configure, to see what the light and space uh, um, uh, relationship is in, in the inside, see the depth of the windows, the whole sort of aspect of driving it at the front with this, this windscreen right away from you. You know, it's a very, very novel experience, even for the uh, mid-80s. Among those first nine espaces that did find a buyer in July 1984 was this one, 
now owned by passionate espassionado Vincent Guis. Cette voiture, euh, je l'ai aimée tout de suite parce qu'elle avait un numéro spécial. Euh, par mes petites recherches, je savais qu'il n'y en avait eu que 9 de vendus en 1984 au mois de juillet et elle en faisait partie. Donc pour moi, ça a été tout de suite, bah, cette voiture a une histoire. But it's not just its history that fires Vincent's enthusiasm for his car. C'était d'abord le choix d'une bonne motorisation, un 2 litres carburateur qui faisait 110 chevaux. À l'époque, c'était déjà un moteur puissant pour entraîner les 1200-1300 kg de la voiture. Et puis le confort, le confort à bord, beaucoup de place. Le conducteur a vraiment, on est plus haut sur la route, on a bien de la place, on a le, le volant bien en main. The combination of living room levels of comfort, controlled with car-like driving dynamics, was at last turning the tide down at the Renault showrooms. Tout doucement, le bruit du, du réseau a commencé à remonter. Les, les gens viennent voir la voiture, viennent voir l'espace, nous demandent euh, qu'est-ce que c'est que cet espace, nous demandent à essayer. Et tout doucement, l'onde a commencé à diffuser. Within two years, Espace sales had surpassed their initial targets. And perhaps unsurprisingly, the car was being put to work in roles that exploited its flexible nature. Philippe Guckelberger is a passionate espace collector. And one of his most treasured examples is what is now an extremely rare taxi version. We are in a taxi parisien, an espace uh, that was conceived by Matra avec la mairie de Paris, du temps de Jacques Chirac. Il n'y en a eu que quelques centaines de produites et dont il en reste deux qui sont connus encore dans cette configuration tout à fait d'origine. C'était la tentative de faire un taxi spécifique, style un peu le taxi londonien, donc avec une huître de séparation. L'auto à 360 km. Pour un essence, c'est un kilométrage assez impressionnant déjà, surtout pour une auto qui n'a fait que de la ville, qui a fait que Paris. The momentum was now with the espace. By January 1988, Renault had given its new star a slight facelift with a new grille and headlights. There was even an all-weather four-wheel drive version, which gave the Espace a goat-like grip on winter roads. Being the innovators was paying off, and Renault now had a tight hold on the new but fast-growing MPV market. Throughout all of the late 80s, there was nothing else like this car, really. Tout le monde regardait la voiture, on demandait ce qui allait arriver, mais personne n'avait de projet. De ce genre. Vous imaginez bien euh, la, la merveilleuse aventure que c'était parce que bien sûr quand on est 10 ans tout, tout seul, alors au début ils rigolaient hein, parce que le premier mois euh, on en a vendu neuf et puis après bah, ils ont pris le train en marche, ça a quand même mis 10 ans, euh, on s'est installé euh, durablement sur ce segment. It wasn't until the early 90s that the competition arrived from Japan and the USA, all helping to give the new MPV genre more impetus and even its own magazines qui propose déjà de, de regarder tous les monospaces, bien sûr avec l'espace comme, euh, comme flagship, mais euh, bah, c'est le Chrysler Voyageur, c'est le Pontiac Transport, c'est le Space Wagon de Mitsubishi, la Nissan Prairie, bien sûr le Renault Espace, le Toyota Previa. Bon, on voit qu'en 92, il y a déjà euh, pas mal de monospaces qui existent sur le marché et qui sont en train de, de, de révolutionner un peu ce qui se passe. Bien sûr, il y a eu des copies. Il y a eu beaucoup de copies d'espace, mais personne n'a vraiment su trouver ce flair au combien français entre les designs esthétiques, pas mal understated. Having sold nearly 200,000 cars and with the European MPV market effectively cornered, Renault and Matra built on their success, investing in a brand new factory to build a completely new Mark II espace the most luxurious of which forms part of Philippe Guckelberger's unique espace collection. This 
Model a eu le privilège de recevoir le légendaire V6 avec une très belle sonorité. Et au niveau suspension et freinage, c'était adapté, donc c'était bien plus solide que les premières séries. L'intérieur était plus cossu. Au niveau sécurité, il y a eu des progrès de fait en proposant l'ABS et l'airbag en option. Et c'est un, un modèle de cette génération. Il, il semble, en le, quand on l'a en main, il est, il est plus cossu que celui de la première série. While the V6 was a nice engine to have. In 1994, there was another engine upgrade for an Espace that set a new benchmark for high-performance MPVs. Un ingénieur de chez nous, mon adjoint, qui s'appelle Jean-Louis Cossin, qui est un passionné de course, a eu cette idée euh, folle de faire mettre un moteur de Formule 1 qui faisait environ 800 chevaux dans, dans une voiture spéciale. Combining a celebration of consecutive Formula One World Championships with 10 years of his past success, Renault commissioned Matra to build a unique and for a change, totally impractical Espace. The voies were large, the pneus were extremely large, but it was effectivement a voiture with a bruit of Formula One, so it was extraordinary. The two worlds that couldn't be mixed, mélanger, se mélanger finalement and existed in one seule auto, so it was a great period. C'était un outil de communication, bien sûr, c'est un démonstrateur, c'est rien d'autre. Mais c'est un démonstrateur qui a fait beaucoup parler de lui. Ah ben, quand, on voit, quand on voit passer l'espace le, F1 sur une piste, c'est un ovni. On, on voit passer un truc surréaliste, on voit passer un monospace de course, c'est un truc de dingue. As amusing as a 300 km per hour espace was, by 1996, the really outstanding performance was to be found in the sales figures. This Mark II car, specially signed by everyone at the Matra factory, was the 500,000s to be built. Not bad for a car that 12 years earlier had been seen as niche by its own designers and completely dismissed by the competition. But there was to be no let-up. Just four years after it was introduced, the Mark II was replaced by a new model. A design that would at last be as easy on the eye as it was to live with. For me, the principal was to say that the story will continue. One day, there was Philippe Guédon who uh, made a little fil rouge, and then, au uh, fur and à mesure, uh, the space uh, apportait des nouvelles choses à l'intérieur, apportait davantage de modularité a apporté davantage d'esthétisme de l'espèce de camionnette carré. C'est devenu une voiture extrêmement stylisée. L'espace 3 était une très belle voiture avec une modularité intérieure, une vie à bord aboutie. Je dois dire entre nous que j'ai toujours un faible pour l'espace 3, euh, avec ses rétroviseurs volants euh, et vraiment un design qui a été poussé à l'extrême. It's one of the key elements of good design is you have to make yourself visible. Then uh, you need to make sure that there's substance behind the visual impact. And I think the Espace did both of those things, the, the initial visual impact and the substance behind. It's like seeing a, a beautiful girl and then she turns out to be very bright as well. Not only was the Mark III seductively handsome, it also came in extra large. The Grand Espace was the daddy of all people swallowing luggage gulping kings of the road and became the flagship of what by 1997 was an MPV range that offered something for everyone. What's really nice about the fact that Renault very quickly built a family of monospas from Espace uh, Scenic to Twingo is that for the first time um, we attracted people into uh, family cars that normally weren't, were only interested in sports cars. We have a lot of designers in our team that in fact joined us from other companies because of the Twingo, because of the Espace. And I think that's the power of a, of a great concept and that's the power of design at times. By the turn of the century, Monospas cars and MPVs had become ubiquitous. Renault's competition had finally got into gear. 
and the stakes had been raised. In order to meet the needs of improved efficiency, quality and safety, it was decided that the long and fruitful collaboration with Matra had to end. Renault a été très positif avec Matra pendant quatre modèles. Et puis il nous a prévenu que quand le marché deviendrait très important, il faudrait avoir recours à des technologies plus grande série, style tall, et qu'à ce moment-là, très naturellement, l'espace redeviendrait totalement Renault. The All Renault Espace 4, introduced in 2002, is the ultimate technological embodiment of Renault's core values. While inheriting and improving upon three generations of inspired innovation, the Mark IV added formidable new strengths. With more economy from its engines and an even area cabin, the car also looks to the future by being almost completely recyclable. It is also totally uncompromising in how it looks after its occupants. L'espace 4, c'était finalement la continuité de cette histoire à l'intérieur. On y a apporté davantage de sécurité. Cette voiture, c'était le, le fleuron sécuritaire de la marque Renault avec 5 étoiles Euro N4. While the original Espace was a fine car, even its most passionate fan understands that 25 years of continuous refinement demand to be embraced. Toujours une voiture aussi agréable à conduire. Mais cette année, pour les vacances, j'ai choisi de partir avec cette voiture-là. Et donc, route en espace, c'est formidable. Il y a de la place pour tous les bagages. Pas besoin de coffre de toit, pas besoin de remords. On a mis tout dans le coffre. La femme est là, les enfants sont là, le chien est prêt. On y va. As they take their happy, comfortable occupants out on day trips, on long holiday adventures, or simply to work or to school, the Renault Espace is now, more than ever, part of our everyday scenery. Perhaps that's why, like the most reliable member of the family, they now get paid the ultimate compliment, being taken for granted. But where to next? What does the future hold for this most modern motoring phenomenon? Il est clair qu'il y a une très forte appartenance à la famille espace des quatre premières générations. Et sans aucun doute, esthétiquement, le cinquième également suivra cette ligne. On est prisonnier au sens où aujourd'hui, il faut qu'on continue de donner aux gens euh, ce même type d'imaginaire euh, qu'on a su créer avec l'espace. I think with Renault's values of being human-centered, innovative, close to people, affordable, we'll have a, a very exciting future ahead of us. But for now, the future can wait, because Renault and Matra have every reason to look back with pride on a unique journey that has delivered that rare thing in business. A true first. To achieve breakthroughs like the Espas, what you need is a, an, an excellent design team, full of creativity. You need vision in the design team, and you need a management that is willing to trust the design team, take some risk, and is visionary themselves. Je pense que, d'une manière plus ou moins cachée, la société tout entière en est extrêmement fière. Et quand ça m'arrive encore aujourd'hui de croiser les gens qui ont vraiment travaillé sur les différents concepts, je peux vous dire qu'ils sont considérés comme les rois, comme les kings dans notre métier. Kings, or perhaps just men, like Philippe Guédon, with an instinct for change and an appetite for revolution. C'est un homme qui imaginait l'avenir et qui savait le transformer en objet automobile, euh, évident du coup, qui traduisait immédiatement ce que les gens euh, n'avaient même pas imaginé eux-mêmes. J'avais trouvé cette définition de l'espace. Elle est choisie par les enfants, payée par le père et en général conduite par la mère. While there are plenty of parents who might differ on that order of events, no one would argue with the simple idea that sometimes Everyone needs a little espace.